And now we'll call someone distinctive on stage, a person who we all greatly appreciate and regard in high esteem, a young entrepreneur who internationally received the Outstanding Leadership Award from Dubai, a person who sacrificed so much to get Evros International School to this level. He's none. He's obviously none other than our head of school, managing director and CEO, Anisul Rahman Shohak, sir. Please welcome Anisul Rahman Shohak, sir, on stage. Amade Shabar Priyo, Anisul Rahman Shohak, sir, ke stage hai Amon Jo Janachi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi Shirahli Sodhi wa Sri Li Amri Ahlu Lukta Tam Millisani Yafka Hukoli. In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. Shammani to Othiti, Amar Priyo, Satro Chatri Bindu Jara, Aikhani Upustit Rochen. আমি আপনাদের সাথে কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্লাইডস শেয়ার করব ইনশাআল্লাহ তো আপনাদের সকলের কনসেন্ট্রেশনটা আমার এই স্লাইডের দিকে চাচ্ছি আমি রিকোয়েস্ট করছি কারণ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নিয়ে ইনশাআল্লাহ আমরা আলাপ আলোচনা করব যেটা হয়তো ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করতে পারিনি কিন্তু ভেরি মাচ এসেনশিয়াল ফর आवर চিলড্রেন এডুকেশন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ফর देयर ফিউচার লাইফ ফর দিস রিজন আই এম রিকোয়েস্টিং ইউ অল প্লিজ কনসেন্ট্রেট উইথ অল মাই স্লাইডস ইনশাআল্লাহ আই উইল শেয়ার উইথ ইউ উই অনলি 10 মিনিটস আমি যে থিংস আমি এখানে আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে থিংস উই নিড টু নো অর্থাৎ যে কথা আমাদের সবার জানা জরুরি আমি সেই জিনিসগুলি নিয়ে আপনাদের সাথে শেয়ার করব যে আসলে বাচ্চাদের এডুকেশনের জন্য আপনি প্যারেন্ট আপনি গ্র্যান্ড প্যারেন্ট আমি টিচার আসলে এবং আমাদের এখানে যারা কোমলমতি শিক্ষার্থীরা রয়েছে আসলে কার কোন ব্যাপারটাই কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ রয়েছে এবং সবাই যদি আমাদের দায়িত্ব পালন করি তাহলে হচ্ছে আমাদের আমরা খুব ভালো একটি রেজাল্ট ইনশাল্লাহ নিয়ে আসতে পারব আমরা প্রত্যেক সময় যখনই আমরা পডিয়ামে আসি আমরা সাধারণত আমাদের অ্যাচিভমেন্ট নিয়ে আমরা কথা বলি যে হাউ উই অ্যাচিভড এবং হোয়াট উই অ্যাচিভড এগুলি নিয়ে আমরা সাধারণত কথা বলি আজকে আমরা এই জন্য আমরা এসেনশিয়াল কিছু পর্ব নিয়ে ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাচ্ছি আমি আপনাদের সাথে প্রথম স্লাইডে আমি দেখাতে চাচ্ছি যে আমরা হোয়াট উই আর বেসিক নিডস অব ইংলিশ মিডিয়াম এডুকেশন অর্থাৎ প্যারেন্টস অ্যান্ড গ্র্যান্ড প্যারেন্টস অল ইউ নো দ্যাট আমাদের যে বাচ্চারা ইংলিশ মিডিয়াম এডুকেশনে পড়ছে আসলে আমাদের ফার্স্ট অফ অল আমাদের কোন কোয়েশ্চেনটা আমাদের মাথার ভিতরে আসা উচিত এবং কোন আনসারগুলি আমাদের জানা উচিত যে আসলে বেসিক অব ইংলিশ মিডিয়াম এডুকেশন ইংলিশ মিডিয়াম একটা স্কুলের বেসিকটা কি থাকা উচিত এক না একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল যদি আমি স্টাবলিশ করতে চাই অ্যাজ এ ম্যানেজমেন্ট হিসাবে অথবা আপনি আমি যদি একজন প্যারেন্ট হিসাবে ইংলিশ মিডিয়াম এডুকেশনে অথবা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে যদি আমার বাচ্চাকে অ্যাডমিট করাতে চাই তাহলে আসলে কোন বেসিকগুলি আমাদের জানতে হবে অর্থাৎ একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের বেসিক কি কি জিনিস থাকলে একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল স্কুল হিসাবে আমরা তাকে ট্রিট করতে পারবো সেটার প্রথম নাম্বার বেসিক হচ্ছে একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল যদি আমরা করতে চাই বা যে কোনো একটা স্কুল যদি আমি থিঙ্ক করি তাহলে ফার্স্ট অফ অল স্কুলের স্কুল শুড হ্যাভ টু টেক পারমিশন ফ্রম দি গভর্নমেন্ট অর্থাৎ গভর্নমেন্টের যতগুলো রিকোয়ার্ড ডিপার্টমেন্ট রয়েছে সেই সমস্ত ডিপার্টমেন্ট থেকে তার পারমিশন থাকতে হবে অর্থাৎ স্কুল পরিচালনার জন্য যতগুলি ডিপার্টমেন্টের অনুমোদন দরকার সম্পূর্ণ অনুমোদনগুলি একটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান বেসিক অফ ইংলিশ মিডিয়াম এডুকেশন না শুধু যে কোনো একটা ইনস্টিটিউশনের জন্যই যেহেতু আমরা ইংলিশ মিডিয়াম এডুকেশন নিয়ে কথা বলছি সেহেতু আমি ইংলিশ মিডিয়াম নিয়ে বলছি যে একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল একটা ইংলিশ মিডিয়াম ইনস্টিটিউশন যদি রান করতে হয় তো ফার্স্টই যেটা দরকার সেটা হচ্ছে তাকে নিতে হবে যে সরকারি সমস্ত দপ্তর থেকে তাকে পারমিশন থাকতে হবে তারপরে দুই নম্বরের আমাদের বেসিক হচ্ছে ব্রিটিশ কাউন্সিল থেকে আমাদের অ্যাপ্রুভাল নিতে হবে যদি আমরা ইংলিশ মিডিয়াম এডুকেশন আমরা অপারেট করতে চাই আমাদের বাচ্চাকে পড়াতে চাই তারপরে থার্ড নাম্বার বেসিক হচ্ছে আমাদের সেই ইনস্টিটিউশনের অবশ্যই ক্যামব্রিজ অথবা এডেক্সেলের আন্ডারে আমাদের পড়ালেখা করানোর জন্য তাদের কাছ থেকেও একটি অ্যাপ্রুভাল অর্থাৎ তাদের কাছ থেকে একটা অনুমোদন আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে তারপর হচ্ছে যে একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে অনেকগুলি কমপ্লায়েন্স থাকে বিল্ডিংয়ে যে বিল্ডিংটা কতটুকু প্রশস্ত হতে হবে সিঁড়ি কতটুকু প্রশস্ত হতে হবে ক্লাসরুম এবং কি পরিমাণ ক্যাপাসিটি থাকতে হবে এগুলি হচ্ছে তার পরের বেসিক এবং সম্পূর্ণ ইন্টারন্যাশনাল যে ফ্যাসিলিটিসগুলি আছে অর্থাৎ কমপ্লায়েন্সগুলি আছে সেগুলি যদি আমরা কোনো ইনস্টিটিউশন বা কোনো স্কুল কর্তৃপক্ষ না দিতে পারে তাহলে আসলে এই বেসিক থেকে ওটা বাদ পড়বে তারপরে হচ্ছে হাইলি এক্সপেরিয়েন্স টিচার্স অ্যান্ড অন্যান্য স্টাফ যারা থাকে এরা আসলে কতটুকু এক্সপেরিয়েন্স এই সেক্টরে কাজ করার তার যথেষ্ট যোগ্যতা রয়েছে কি না এটা হচ্ছে তার পরের নাম্বার বেসিক এবং লাস্ট নাম্বার বেসিক হচ্ছে যে আপনারা যারা ইংলিশ মিডিয়াম এডুকেশন বা স্কুলে যারা প্যারেন্ট রয়েছেন কিংবা গ্র্যান্ড প্যারেন্ট রয়েছেন কিংবা রিলেটিভস রয়েছেন আপনারা কত সহজে হেড অফ স্কুলস কিংবা 
অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের যারা হেড রয়েছে যে কত তাড়াতাড়ি কত ইজিলি আপনি অ্যাক্সেস করতে পারেন এটা হচ্ছে নাম্বার সেভেন বেসিক অফ এর ইংলিশ মিডিয়াম এডুকেশন ডিয়ার অডিয়েন্স এর পরবর্তীতে আমি যেতে চাচ্ছি যে আমাদের ইংলিশ মিডিয়াম এডুকেশনের সাথে যখন ইন্টিগ্রেটেড হয় আমাদের ইসলামিক এডুকেশন তো ইসলামিক এডুকেশন আসলে তাহলে হচ্ছে যে যখন আমি ইসলামিক ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল যদি আমি স্টাবলিশ করতে চাই সেক্ষেত্রে আসলে ইসলামিক এডুকেশনের মানে ওই স্কুলের বেসিকটা কি থাকবে তো এখানে ইংলিশ মিডিয়াম ইসলামিক ইংলিশ মিডিয়াম এডুকেশনের ছয়টা বেসিক আপনাকে আমি জানাতে চাই যে এটা হচ্ছে ইকটা ইনস্টিটিউশন এবং ডব্লিউ ডব্লিউ ইকটা সেন্স ডট কম ওরা যখন ইংলিশ মিডিয়াম এডুকেশনের সাথে ইন্টিগ্রেটেড করেছে ইসলামিক এডুকেশন তখন তারা কিছু বেসিক এখানেও তারা রিভিল করেছে যে আসলে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বি এ ইন্টিগ্রেটেড ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ওই ইংলিশ মিডিয়াম অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইসলামিক এডুকেশন কোরআন এডুকেশন তাহলে হচ্ছে তোমার কিছু বেসিক থাকতে হবে সেটা হচ্ছে যে প্রথমে স্কুলের ম্যানেজমেন্টে আপনাকে অবশ্যই ইসলামিক স্কলার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ তাকে এডুকেশন এডুকেটার হতে হবে অর্থাৎ স্কুল ম্যানেজমেন্টে অবশ্যই ইসলামিক স্কলার থাকতে হবে এবং তাকে অবশ্যই তার সাথে সাথে এডুকেটারও হতে হবে তারপরে স্কলার্স আর স্কুলের প্রত্যেকটা ডিসিশন নেওয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই সেই ইসলামিক স্কলারদের স্ট্রং এনগেজমেন্ট থাকতে হবে অর্থাৎ স্কুল যে সময় যে পলিসি মেক করে না কেন সেটার সাথে ইংলিশ অর্থাৎ তার সাথে আমাদের ইং আমাদের যে ইসলামিক স্কলার্স রয়েছে স্কলারদের এখানে যথেষ্ট এনগেজমেন্ট থাকতে হবে এবং স্ট্রং এনগেজমেন্ট থাকতে হবে তারপরে রয়েছে এখানে প্যারেন্টাল এডুকেশন এবং তারবিয়া যদি ইসলামিক ইংলিশ মিডিয়াম এডুকেশন করতে চাই সেক্ষেত্রে প্যারেন্টসের একটা ভাইটাল পার্ট থাকে আসলে প্যারেন্টস ডেভেলপমেন্টের জন্য তো সেক্ষেত্রে প্যারেন্টসকে এডুকেশন দেওয়ার জন্য তারবিয়া দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ফ্যাসিলিটিস স্কুলের থাকতে হবে তারপর হচ্ছে ইন্টিগ্রেটেড অ্যান্ড অ্যাডুকেট কারিকুলাম অ্যান্ড বুকস যদি আমরা ইংলিশ মিডিয়াম ইন্টিগ্রেটেড করতে চাই সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের একটা সুন্দর ইন্টিগ্রেটেড গ্রহণযোগ্য ওয়ার্ল্ড ওয়াইড গ্রহণযোগ্য একটা কারিকুলাম এবং সেইভাবে ডেভেলপ বুক অর্থাৎ অ্যাক্সেসরিস আমাদের থাকতে হবে এটা হচ্ছে ইংলিশ মিডিয়াম এডুকেশনের বেসিক তো সম্মানিত প্যারেন্টস এখানে আপনারা যারা রয়েছেন আপনারা জানেন যে আসলে লার্নিংস কি লার্নিংস এর ইম্প্যাক্ট কি আসলে লার্নিংসটা কিভাবে আমাদের বাচ্চাদের কাছে আসে তো সেই ক্ষেত্রে এখানে আমরা অবশ্যই জানি লার্নিংস কিভাবে হয় ইমোশনাল এখানে রয়েছে সোশ্যাল লার্নিং সোশ্যাল স্কিলস ফ্যামিলি টিচার্স ক্লাইমেট অ্যান্ড বিহেভিয়ার অর্থাৎ এখানে ছটা বেসিক রয়েছে লার্নিংসের অর্থাৎ যদি আমাদের বাচ্চারা ইংলিশ মিডিয়াম এডুকেশনের সাথে সাথে যদি লার্নিংস বেসিক নিয়ে এখানে করতে চাই সেক্ষেত্রে লার্নিংসের আর ছয়টা বেসিক রয়েছে সে বেসিক থাকতে হবে এর পরবর্তীতে আমি যে স্লাইডটা আপনাকে দেখাচ্ছি ভেরি কমন একটা স্লাইড অর্থাৎ লার্নিং পিরামিড লার্নিংটা কিভাবে হয় অর্থাৎ ট্রেডিশনাল যুগে আমরা যেভাবে ছিলাম যে এটা টোটালি প্যাসিভ ছিল যে লেকচার এর উপরে ফাইভ পার্সেন্ট রিডিং এ টেন পার্সেন্ট অডিভিজুয়াল এর টোয়েন্টি পার্সেন্ট এবং ডেমনস্ট্রেশন এর থার্টি পার্সেন্ট আমরা সবাই জানি আপনারাও জানেন এই পিরামিড সম্পর্কে আমাদের যথেষ্ট নলেজ সবার রয়েছে যে আসলে বাচ্চারা কিভাবে লার্নিংস নেয় একটা বাচ্চাকে যদি ডেভেলপ করতে চাই আমরা স্কুলে তাহলে আসলে বাচ্চাকে কিভাবে শিক্ষা দিতে হবে এটা ছিল একদম ট্রেডিশনাল অর্থাৎ এটা হচ্ছে পেসিভ হিসাবে আসছে এখন যদি আমি একুশ শতকের এডুকেশনে চলে আসি তো সেক্ষেত্রে এটা সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে এখন চলে আসছে যেটা হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েট করেছে এডুকেটাররা অ্যাক্টিভ অ্যাক্টিভ ফরমেটে এটাকে নিয়ে এসছে অর্থাৎ এখানে ডিসকাশন যদি থাকে এডুকেটর এডুকেটার এবং লার্নার্সের মাঝে তাহলে সেখান থেকে বাচ্চারা শিখতে পারে ফিফটি পার্সেন্ট এটা প্র্যাকটিস বাই ডোয়িং অর্থাৎ আমরা যেটা শিখাতে চাই ওটার সাথে যদি ওদেরকে প্র্যাকটিসে অভ্যস্ত করতে পারি সেক্ষেত্রে ওখান থেকে বাচ্চার সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট শিক্ষার সম্ভাবনা রয়েছে এবং টিচ আদার যদি আমরা বাচ্চাকে যে জিনিসটা শিখাতে চাই ওই শিখানো জিনিসটাই যদি ওর মাধ্যমে অন্য কারোর কাছে স্প্রেড করতে চাই সেক্ষেত্রে ওই বাচ্চাটার আরও ডেভেলপ হওয়ার পসিবিলিটি থাকে নাইনটি পার্সেন্ট সো মাই ডিয়ার প্যারেন্টস আমরা ইতিপূর্বে লাস্ট সেশনে এবং আমাদের স্কুলের অন্যতম একটা ঐতিহ্য হচ্ছে আমরা বিভিন্ন ধরনের এক্সট্রা কারিকুলার কো কারিকুলার আমরা দিয়ে থাকি বাচ্চাদের জন্য আপনারা জেনে থাকবেন আপনাদের বাচ্চারা যারা রয়েছে যে আমরা বাচ্চাদেরকে বিভিন্ন ধরনের কো কারিকুলার এক্সট্রা কারিকুলারে আমরা এনগেজ করি আমরা এনভারনমেন্টের কাছে নিয়ে যাই ওদেরকে তারপরে ওদেরকে আমরা বিভিন্ন সায়েন্টিফিক অর্গানাইজেশনগুলিতে আমরা নিয়ে যাই অর্থাৎ বাচ্চাদের সাথে সরাসরি রিলেট করার জন্য অর্থাৎ ডিফারেন্সিয়াট এডুকেশনটা দেওয়ার জন্য আমরা বাচ্চাদেরকে এই সমস্ত পলিসিগুলি ডেভেলপ করে থাকি তো মাই ডিয়ার প্যারেন্টস এখানে আমরা এই ডিফারেন লার্নিং পিরামিডের পরে আমরা যে আপনাদেরকে কিছু ছবি শুধু আমি শো করতে চাচ্ছি আজকে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে আমরা চ
নিয়ে বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্টিভিটিসের একটি পার্ট আপনাকে ছোট্ট করে আমি দেখাচ্ছি যে বাচ্চাদের দ্বারা আমরা শীতকালে যখন আমরা গত বর্ষে শীত হয়েছে তার আগের বর্ষে শীত হয়েছে আমরা বাচ্চাদেরকে নিয়ে শীত বস্ত্র বিতান করেছি আসলে এখন কোশ্চেন আসতে পারে যে শীত বস্ত্র বিতানে আসলে এডুকেশনের কোন পার্টটা রয়েছে যেখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের একজন শিক্ষ আমাদের যে লার্নার রয়েছে ও কিন্তু ওখানে ডিসকাশনে আছে অর্থাৎ ওর এক্সপিরিয়েন্সটা ওর সাথে শেয়ার করছে যে লার্নার্সের এক্সপিরিয়েন্সের সাথে সাথে আমাদের যাকে আমরা সাহায্য দিচ্ছি তার সাথে আলোচনা শেয়ার হচ্ছে অর্থাৎ এখানে শেয়ারিং এর জন্য ডিসকাশনে ফিফটি পার্সেন্ট যে লার্নিং এর ব্যাপারটা রয়েছে সেটা এখানে আসার সম্ভাবনা রয়েছে এবং আমরা প্র্যাকটিস যে সরাসরি যে প্র্যাকটিস করতেছে বাই ডুইং এখান থেকে সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট লার্নিং হওয়ার সম্ভাবনা থাকে অর্থাৎ বাচ্চাকে যখন আমরা এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের এক্সট্রা কারিকুলাম বলি আমরা বিভিন্ন প্র্যাকটিসের সাথে সম্পৃক্ত করি তখন বাচ্চাদের আসলে ডেভেলপ হওয়ার যে পসিবিলিটি থাকে সেটা আমরা এখানে বোঝানোর চেষ্টা করেছি এবং আমরা এটা সব সময় করে থাকি তারপরের স্লাইডে আমি আপনাদেরকে একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা বাচ্চাদেরকে একটা ম্যাপের সামনে রয়েছে আমাদের বাচ্চারা অর্থাৎ ওরা কোন জায়গায় রয়েছে বিশ্বের কোন কোন জায়গায় ওরা অবস্থান করছে এবং বিশ্বের কোন জায়গায় কি রয়েছে এটা আমরা সরাসরি ভিজুয়ালাইজ করার চেষ্টা করেছি ওদের সাথে এখানে আমাদের আমরা যে এডুকেশনটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি এটাও এটা দেখার পরে আবার ওদের ভিতরে নিজেদের ভিতরে ডিসকাশন ছিল প্র্যাকটিস বাই ডুইং ছিল এখানে টিচিং ছিল অন্যদেরকে অর্থাৎ কেউ যদি এখানে কোনো কিছু মিস করেছে সেটা আবার অন্যের দ্বারা সে নিয়েছে অর্থাৎ এখানে নাইনটি ফাইভ টিচিং এর পসিবিলিটি থাকে এবং ছিল তো এর পরের স্লাইড যেটা রয়েছে সেখানে হচ্ছে যে আমরা বাচ্চাদেরকে আরও বিভিন্ন ধরনের সায়েন্টিফিক আমরা প্রজেক্টগুলি আমরা দিয়ে থাকি তো সেক্ষেত্রে অনেকেই কোয়েশ্চেন করে থাকেন যে এই প্রজেক্টগুলির সাথে আসলে এডুকেশনের কতটা সম্পৃক্ততা রয়েছে তো মাই ডিয়ার প্যারেন্টস এবং অডিয়েন্স আমি আপনাদেরকে বলতে চাচ্ছি যে যখন আমরা বাচ্চাদেরকে কোনো সায়েন্টিফিক প্রজেক্ট আমরা বাচ্চাদেরকে দিয়ে থাকি সেটার সাথে অবশ্যই বিভিন্ন ধরনের লার্ন লার্নিংস থাকে এবং বাচ্চাদেরকে আমরা শিখে থাকি অর্থাৎ এখানে একটি বাচ্চা আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে অঙ্কুরোদ্গম কিভাবে হয় সেটা বাচ্চাদেরকে আমরা স্কুলে শিখিয়ে দিয়েছি এবং ওরা বাসায় গিয়ে এটাকে আবার বাস্তবিকভাবে এটাকে প্র্যাকটিস করেছে এবং প্র্যাকটিসের ফলশ্রুতিতে এটা একটি বিরাট বড় ধরনের লার্নিংস ওরা এখান থেকে নিতে পেরেছে এবং সব সময় নিয়ে থাকে তো মাই ডিয়ার প্যারেন্টস এর পরের স্লাইডে আমরা আপনাদেরকে দেখাতে চাচ্ছি যে বাচ্চাদেরকে রেস্টুরেন্টে খাচ্ছে আসলে খাওয়ার সাথে এখানে এডুকেশনের কি সম্পৃক্ততা রয়েছে এটা একটা আলোচনার বিষয় রয়েছে আসলে বাচ্চারা যখন আমরা রেস্ট বিভিন্ন ধরনের রেস্টুরেন্টকে বাচ্চারা ভিজিট করেছে ওখানে অর্ডার দেওয়া শুরু করে অর্থাৎ কমিউনিকেশন অর্থাৎ কোনো কাস্টমারের সাথে কিংবা কোনো বায়ারের সাথে কিংবা সেলারের সাথে আসলে কিভাবে কমিউনিকেট করতে হয় সেখানে আমাদের বিহেভিয়ারাল অ্যাক্টিভিটিসটা কি থাকবে বাচ্চাদের সেটা আমরা এগুলির মাধ্যমে আমরা বাচ্চাদেরকে শিখিয়ে থাকি তো আপনাদের বাচ্চারা হয়তো প্রায় আমরা বিভিন্ন ধরনের অর্গানাইজেশনে নিয়ে যাই আসলে কেন নিয়ে যাই সেটা আসলে আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করার চেষ্টা করছি আমরা তারপরে এখানে আমরা আমরা বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্টিভিটি যেটা করেছি আমরা এখানে আর্ট কম্পিটিশন এই আর্ট কম্পিটিশন এখানে যেটা রয়েছে এটা আমাদের স্কুলের সাথে সাথে আমরা বাংলাদেশ পুলিশ তাও শুরু করে আমরা বেশ কিছু ইনস্টিটিউশন অর্গানাইজেশনে আমাদের বাচ্চারা পার্টিসিপেট করেছে এবং আপনারা জানেন যে সেখানে প্রায় টুয়েলভ থাউজেন্ড স্টুডেন্টসের ভিতরে আমরা পাঁচটা ক্যাটাগরিতে আমাদের পজিশন ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ছিল তো আলহামদুলিল্লাহ এটা আমাদের বাচ্চাদের এই ধরনের এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিজের মাধ্যমে বাচ্চারা আসলে ডেভেলপ করেছে আমরা যে এক্সিবিশন অন মি অ্যান্ড সারাউন্ডিংস এটা আমাদের একটা এলিমেন্টারি সেকশনের একটা প্রজেক্ট ছিল আপনারা সবাই জানেন যে আসলে আমাদের সারাউন্ডিংস বাচ্চাদেরকে কিভাবে ইম্প্যাক্ট ফেলে আমাদের বাচ্চাদের লার্নিংসের উপরে আমরা সেটা এখানে বোঝানোর চেষ্টা করেছি বাচ্চারা তাদের স্বপ্নের বাড়ি কিংবা স্বপ্নের ঘর স্বপ্নের বাসা তারপরে রিডিং রুম এগুলি বাচ্চারা বাচ্চাদের মতন করে ডেভেলপ করেছে এতে এতে বাচ্চারা তাদের ইন্টার ইনার ডেভেলপমেন্ট এখানে যথেষ্ট পরিমাণে বাচ্চাদের হয়েছে তার পরবর্তীতে আমরা যেটা আমরা নিয়েছি বাচ্চাদেরকে বিভিন্ন ধরনের লাইব্রেরিতে অর্থাৎ লাইব্রেরি অ্যাক্টিভিটিজে বাচ্চাদের ডেভেলপমেন্ট হয় অনেক বেশি আপনারা জানেন তো সেই ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন ধরনের লাইব্রেরিতে বাচ্চাদেরকে প্রতিনিয়ত আমরা নিয়ে যাই এবং বাচ্চারা তাদের ওই সেখানে গিয়ে তারা বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিজের সাথে তারা বিভিন্ন শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে আমরা বাচ্চাদের আপনারা জানেন যে এলিমেন্টারি সেকশনে আমাদের আর একটা অ্যাক্টিভিটিস রয়েছে এখানে যে আমরা ওদেরকে নিয়ে গেছি নেচারের কাছে এবং আমরা নিয়ে গিয়েছি ওদেরকে আমাদের জুয়ে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে অ্যানিমেলস এবং প্লান্ট সম্পর্কে আমরা বাচ্চাদেরকে নলেজ দেওয়ার চেষ্টা করেছি আমরা বাচ্চাদেরকে এটা একটা কুকিং অ্যাক্টিভিটিস ছিল আমি বেশ কিছু স্লাইড স্কিপ করছি সময় স্বল্পতার
ফেব্রুয়ারি মাসে ফেব্রুয়ারি মাসে আমরা তো বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্টিভিটিজের সাথে আপনারা জানেন আপনাদের বাচ্চারা নিজেরা লিখেছে বিভিন্ন কবিতা প্রবন্ধ ইংলিশ বাংলা লিখেছে এবং আমরা এক সপ্তাহ জুড়ে আমরা বাংলা সপ্তাহ পালন করেছি যেতে বাচ্চারা তার ল্যাঙ্গুয়েজগত দিক বলেন রাইটিং বলেন রিডিং বলেন সমস্ত স্কিল তাদের এ সমস্ত ইতে ডেভেলপ করেছে বাচ্চাদেরকে আমরা যে পুলিশ পুলিশের সাথে আমাদের যে প্রোগ্রামটা ছিল সেই স্লাইডটি আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করেছি এখানে আমরা যে এর পরবর্তী স্লাইড রয়েছে আমরা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে আমরা বাচ্চাদেরকে নিয়ে গেছি বাংলাদেশ পুলিশ মুক্তিযুদ্ধ ওখানে আমরা বিভিন্ন হিস্টোরিক্যাল ব্যাপারগুলি আমরা বাচ্চাদের বোঝানোর চেষ্টা করেছি তারপরে আমরা বাচ্চাদের যে আমাদের যে সায়েন্স প্রজেক্ট ছিল আমরা সেখানে বাচ্চাদেরকে আমরা বাস্তবিক এডুকেশনটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি এই প্রজেক্টের মাধ্যমে অর্থাৎ ডিসকাশন প্র্যাকটিস বাই ড্রয়িং এবং টিচিং বিভিন্ন আমরা এডুকেশনটা এখানে আমরা দেওয়ার চেষ্টা করেছি বাচ্চাদেরকে আমরা বাচ্চাদেরকে নিয়ে গিয়েছি বিভিন্ন হসপিটাল ভিজিটে আসলে হসপিটাল ভিজিটের সাথে এডুকেশনের কি রিলেশন আছে এটা আপনাদের একটু বোঝাতে চাই আমাদের বাচ্চারা যখন হসপিটালে বিভিন্ন ডক্টরদেরকে ভিজিট করেছে ভিজিট করার পর আবার বেরিয়ে ওরা এখানে ফার্মেসিতে কথা বলেছে ফার্মেসিতে চেক করেছে যে আসলে তোমার তোমরা যে ঔষধগুলি বিক্রি করো সেটা ডেট এক্সপায়ার হয়েছে কিনা আছে কিনা আসলে এগুলি এডুকেশনের বিরাট বড় পার্ট কারণ আমরা যে এডুকেশন এখন একুশ শতকের এডুকেশন যদি আমরা দিতে চাই আমরা যদি ওয়ার্ল্ডের সাথে যেতে চাই তাহলে আসলে আমাদের এই সরাসরি এই সময় এক্সট্রা কারিকুল কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিজের কোনো ধরনের কোনো বিকল্প নেই তো সেই ক্ষেত্রে আমরা প্যারেন্টস এবং অডিয়েন্স আপনারা যারা রয়েছেন আমরা বাচ্চাদেরকে এই বিভিন্ন রকমের ডেভেলপ করার চেষ্টা করছি এবং বাচ্চারা ডেভেলপ হচ্ছে ডেভেলপ যে হচ্ছে সেটা ডিপেন্ড করে আসলে রেজাল্টের উপরে একটা এক্সামিনেশনের পর রেজাল্ট বাচ্চারা কতটুকু করছে কিভাবে করছে তার উপর ডিপেন্ড করে তো এক্সামিনেশনে আমরা বলি পিএলএসি যেটা ইন্টারন্যাশনাল এক্সামিনেশন ছিল আই ক্যাস এক্সামিনেশন ইন্টারন্যাশনাল এক্সামিনেশন ছিল এই সমস্ত এক্সামিনেশনগুলিতে আমাদের বাচ্চারা অন্য অন্য স্কুলের চেয়ে ট্রিমেন্ডাসলি ভালো করেছে আপনারা কম্পেয়ার করতে পারেন আলহামদুলিল্লাহ আমাদের বাচ্চাদের গ্রেড অ্যাচিভমেন্ট এখানে ছিল তারপরে আমরা বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্টিভিটিস করি আপনারা জানেন যে আমরা প্যারেন্টাল কোর্স করেছি এখানে মুক্তিযোদ্ধাদের আমরা সম্বর্ধনা দিয়েছি অর্থাৎ একটা স্কুলের যতগুলি উইংস থাকার দরকার প্রমিনেন্ট হওয়ার জন্য এখন আমাদের এই স্কুলের ব্যাপার দেশ বিদেশে আমরা আন্তর্জাতিকভাবেও স্বীকৃত আমাদের স্কুলের বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন আমাদেরকে স্বীকৃতি দিয়েছে জানেন যে দুবাইয়ের যে প্রাইমারি স্কুলের যে ইটা ছিল সেখান থেকে আমরা বাংলাদেশ থেকে আমরা সিলেক্টেড হয়েছি ওখান থেকে আমরা বেস্ট প্রি স্কুল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি তো আমরা বিভিন্ন কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিস চালানোর মাধ্যমে আমরা এই সমস্ত জিনিস অর্জন করতে পেরেছি এবং ইনশাল্লাহ এগুলি আমরা অব্যাহত রাখবো অর্থাৎ বাচ্চাদের ডেভেলপমেন্টের জন্য যতগুলি কার্যক্রম রয়েছে আমরা এগুলি করার চেষ্টা করছি বা করব তো এর সাথে সাথে দেখা যায় যে আমাদের যে টিচিং স্টাফ রয়েছে তাদেরকে আমরা কি করি এবং তারা কিভাবে ডেভেলপ হয় এবং তাদেরকে আমরা ডেভেলপ করতে পারছি কিনা প্রতিনিয়ত আমি আপনাদেরকে অ্যাসিওর করতে চাচ্ছি এখানে তিনটি পিকচার আছে আপনার একটু দেখবেন এটা হচ্ছে যে টিচার্স ট্রেনিং ফ্রম বিশ কাউন্সিল তারপর হচ্ছে যে টিচার্স ট্রেনিং ফ্রম কানাডা কানাডা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি তারপর হচ্ছে যে আমাদের ইন হাউস ট্রেনিং প্রোগ্রাম আমরা এগুলি প্রতিনিয়তই কন্ডাক্ট করি আমাদের টিচারদের জন্য টিচারদেরকে ডেভেলপ করার জন্য এবং টিচারদের একটা নির্দিষ্ট টার্গেট থাকে আপনারা জানেন উইকলি মান্থলি এবং ইয়ারলি তো যে কোনো টিচার যদি আমাদের কোনো ধরনের টার্গেট বা টিচিং স্টাফ টার্গেট ফিল করতে ব্যর্থ হয় তাহলে অবশ্যই আমরা সেখানে রিপ্লেসমেন্টের চেষ্টা করে থাকি এবং করছি ইনশাল্লাহ অর্থাৎ আমাদের কাছে এখানে বাচ্চাদের এডুকেশনটাই মেন ফ্যাক্টর বাচ্চাদের এডুকেশন কনফার্ম করার জন্য বাচ্চাদের লার্নিংস কনফার্ম করার জন্য যত ধরনের ইনিশিয়েটিভ নেওয়ার দরকার আমরা প্রত্যেকটা ইনিশিয়েটিভ নিচ্ছি ইনশাল্লাহ এবং ভবিষ্যতে আমরা নিব এটা অব্যাহত থাকবে তো মাই ডিয়ার প্যারেন্টস আজকের প্রোগ্রামের যে মূল আকর্ষণ সেটা আমি একটু বলতে চাচ্ছি আপনাদেরকে আমাদের হিপস কনভোকেশন আমরা যে করছি হিপস কনভোকেশনে আমরা আজ এবছর আটজন আমরা আজকে আমাদের স্টেজে আসবে তো আপনাদেরকে একটি আসার কথা বলছি যে আটজনের ভিতরে তিনজন স্টুডেন্ট ছিল যারা দু মাস আগেও অনেক পিছনে ছিল তো মুফতি কাজী ইব্রাহিম স্যার যিনি আমাদের আরবিক অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্টের হেড উনি আমাদেরকে বিভিন্ন ধরনের পলিসি ওনরা উনি ডেভেলপ করেছে যে আসলে বাচ্চাদেরকে খুব সহজে খুব সহজে কিভাবে হাবিস বানানো যায় এবং ওই পলিসি আমরা অ্যাপ্লাই করে এখানে আফটার স্কুল প্রোগ্রাম ইভিনিং হিপস আমরা চালু করেছি এবং তার ফলশ্রুতিতে আজকে আমরা আটজন হাবিস আপনাদের সম্মুখে নিয়ে আসতে পেরেছি এবং এ ধরনের পলিসি আমরা প্রতিনিয়ত আমরা ডেভেলপ করছি যাতে আমাদের বাচ্চাদেরকে আমরা ডেভেলপ করতে পারি ইনশাল্লাহ করব আপনারা সাথে ছিলেন আপনার সাথে থাকবেন আজান হচ্ছে আমরা চলার পরে আমরা আবার যার যার স্থানে চলে আসবে এরপরে আমাদের অনেকগুলি পারফরমেন্স রয়েছে
All thanks is to Allah Alhamdulillah 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 All thanks is to Allah Alhamdulillah Abiroz International School gives convocation and kirab competition 2019